শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা বছরে আমার জন্ম বরিশালে আমার লেখাপড়া বরিশালের বরিশালের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত বিএম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এসেছি বিজ্ঞান গ্রুপে পাশ করি স্বাধীনতার পরে ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি শুরু করি উনিশশো আটষট্টি সালে আমি বরিশাল বিএম কলেজের ছাত্র সংসদে নির্বাচিত একজন অন্যতম সম্পাদক হই তার পরবর্তীতে সত্য সঙ্গে ভোলায় জলোচ্ছ্বাস বন্যা ওই সময় কাজ করতে গিয়ে ভোলা কলেজে যাই তখন আমরা সকলে বীর বাঙালি অস্ত্রধর বাংলাদেশ স্বাধীন করো পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা আয়ুব না মজিদ 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 ইত্যাদি স্লোগানে যখন আমরা সারা দেশ প্রকম্পিত ঠিক ওই সময় মনে পড়ে পঁচিশে মার্চ যেদিন ক্র্যাকডাউন হয় আমরা কিছুই জানতে পারি নাই খাবে কেবল শুনেছি ঢাকাতে আর্মি নেমে নিঃসংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে ঠিক একটা রাত্র একটা যদি একটার সময় তিনি ছিলেন একজন সরকারি কর্মচারী তিনি ছিলেন ওই বোলা মহকুমার পিসিও পিসিও পাবলিক কল অফিস ভিএইচএফ ভেরি হাই ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জে তারা টরে টাকা টরে টাকা পদ্ধতিতে সরকারি বেসরকারি সমস্ত টেলিগ্রাম মেসেজ আদান প্রদান করে তা আমরা যখন হোস্টেলে ফিরে আসছি রাত একটা দেড়টার দিকে তখন দেখি যে একটা লোক রিক্সায় এসে সে চিৎকার দিতে আসে ভাইরা আপনারা বাইরে হন আমরা গেলাম কী খবর সে একটা মেসেজ পড়াইলো যে মাত্র মেসেজ আসছে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে এবং সেই মেসেজটা সে ইংরেজিতে সে পড়ল পরে শোনালো এর মধ্যে মানুষ চতুর্দিক থেকে প্রায় পাঁচ সাতশো মানুষ এসে দলও হইল হোস্টেলের সামনে তখন আমি তাদেরকে মানুষ থেকে রিক্সা পুরো উঠে আমার মনে আছে আমি মানুষকে তর্জমা করে সেই মেসেজটা পরে শুনাইলাম সে মাই লাস্ট মেসেজ ফ্রম টুডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আই কল আপন দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ হোয়ার এভার ইউ মাইট বি অ্যান্ড উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ টু রেজিস্ট দ্য আর্মি অফ অকুপেশন টু দ্য লাস্ট ইউর ফাইট মাস্ট গো অন আনটিল দ্য লাস্ট সোলজার অফ দ্য পাকিস্তানি অকুপেশন আর্মি ইজ এক্সপেল ফ্রম দ্য সয়েল অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড ফাইনাল ভিক্টোরি ইজ অ্যাচিভ 
আমি এই কথাটা এই মানুষকে বাংলা তর্জমা করে বুঝাই দিলাম বললাম যে আপনারা যান কাল সকালে সকালে আপনারা যুগীর ঘোলে সমাবেত হবেন যুগীর ঘোলটা ছিল আমাদের প্রভাব কলেজের সামনে একটা বড় ক্যান্টিন ছিল মতলব মিয়ার ক্যান্টিন বলতাম আমরা ওইটা যুগীর ঘোলে আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকরা ওখান থেকেই চালাইতাম শুরু করতাম আমাদের এমপি ছিলেন মোশারফ হোসেন শাহজাহান উনি পরবর্তীতে আর আমাদের সাথে যিনি এমপিতে যোগদান করেন এবং বিএনপির ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হন যাই হোক উনি নেমে আসলেন নেমে চতুর্দিকে মাইকিং করা শুরু হয়ে গেল লালমোহন চলপেশন বারানধি সব থানায় আমরা মাইকিং করে স্বাধীনতার পক্ষে ঝাপায় পড়ার জন্য আহ্বান জানাই যে পাকিস্তান আমাদেরকে আক্রমণ করছে আমরা যুদ্ধ চালায় যাব তারপর আমরা সংগ্রাম কমিটি গঠন হলো সংগ্রাম কমিটি বসলাম বসার পরে আমরা সব যে আমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে আমরা বিকাল বলে একটা মিটিং দিব দুদিন পরে সাতাশ তারিখে সাতাশ তারিখে মিটিং দিব কিন্তু তখন আমরা ঢাকার কোনো পরিস্থিতি সম্বন্ধে কেবল বিবিসি ছাড়া আর কার কোনো ডিপেন্ডেবল কিছু শুনতে পাচ্ছি না অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকেও মাঝে মাঝে কিছু শোনা যেত মাঝখানে কালুরঘাট বা তার কেন্দ্র থেকে দু তিনবার প্রথম আওয়ামী লীগের হান্নান সাপ ভয়েসে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা শুনেছি আর আবুল কাশেম সন্দীপ বা জিয়াউ রহমান সাপ একটা ঘোষণা দিয়েছে সেটা আবার কিছুটা বিতর্ক থাকে আবার কারেক্ট করে আবার একটা নতুন করে ঘোষণা দিলেন এই ঘোষণা সম্পর্কে আর কোনো বিভ্রান্তি ছিল না এবং কি জিয়াউ রহমানের মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত এটা নিয়ে আর কোনো ঘোষণা নিয়ে কোনো বিভ্রান্ত হয় নাই কেবল তার মৃত্যুর পরে কিছু সংখ্যক অতি উৎসাহী ভাড়াটি বুদ্ধিজীবী কিছু সুযোগ সন্ধানী সাংবাদিক তারা এটাকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে দেশের ভিতরে দেশের মুক্তিযুদ্ধের মহান ইতিহাসটাকে একটু বিকৃতি করার চেষ্টা করে যাই হোক সেই চেষ্টা সফল হয় নাই কারণ ইতিহাস মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না মিথ্যা চলে গেছে এখন সপ্ত দিবা লোকের মতো ছুটে যাচ্ছে সাতাশ তারিখ বিকালে আমরা একটা বিরাট মিটিং প্রায় বিশ হাজার লোক একটা সাব ডিভিশনের অতি বড় মিটিং বিশ হাজার লোক এর উপস্থিত হঠাৎ দেখলাম যে দশ বারো জন পনেরো জন লোক ঢাকা থেকে তারা আদমজি জুট মিলে কাজ করত তারা ওই পঁচিশে তারিখ রাতেই পা পায়ে হেঁটে সাতাশ তারিখ বিকালে ভোলা গিয়া উপস্থিত হলো আসা বলল ভাই সব আমরা আসছি আমরা তখন এই প্রথম পঁচিশে মার্চের প্রত্যক্ষদর্শী তাদের পেলাম তখন বললাম যে ভাই আপনারা যারা ভালো একটু বলতে পারেন একটু আসে আমাদের মাইকে বলেন যে কী হয়েছে ঢাকা তখন ওখানকার একজন শ্রমিক নেতা ছিলেন আদমজি জুট মিলের উনি এসে মাইকে যখন বলতেছিলেন তখন আমাদের সেই কি ভয়াবহ দৃশ্য একটা কথা অত্যন্ত পরিধানযোগ্য তারপর বারোটা এক মিনিটের ভিতরে অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়েছে ঢাকায় কিন্তু আদমজিতে তার দেড় দু ঘন্টা দুই ঘন্টা আগেই বিহারিরা নেমে বিভিন্ন বাঙালির ঘরে আগুন জ্বালানো শুরু করে এবং কি ধর্ষণ হ্যাঁ মায়ের চোখের সামনে ছোট্ট বাচ্চাদের ব্রেস্ট কেটে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া মা এরকম নিঃসংস কথা শোনার পরে সমস্ত মানুষ উত্তেজিত হয়ে এমন অবস্থা ছিল যে এই বিহারি কোথায় পাওয়া যায় তখন আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বলাতে কোনো বিহারি ছিল না ওই উনিশশো সালের বিহার থেকে একজন লোক এসে ওই ভোলা শহরে আসছিলেন সে ওই ধুমকর ল্যাপটপ বানাইতে এই দুইজন লোক ছিল এবং তাদের একটা মেয়ে ছিল পরে তারা অনেক আগে মারা গেছে মেয়েটা অনেক বড় হয়েছে এবং মেয়েটা আমাদের ছাত্রলীগের একজন কর্মী তাকে বিয়ে করেছিল ওই মেয়েটাকে যখন এইরকম উত্তেজিত মানুষ বিহারিদের বিরুদ্ধে তখন একজন হঠাৎ একটা মিটিং থেকে বলল যে ওই মোতাকিম হয় আমার ছাত্রলীগার মোতাকিম মেয়ার বউ এটা বিহারির বাচ্চা ওইটার নিধন করতে হবে আর সাথে সাথে হাজার হাজার লোক ওই মোতাকিমের বাসার দিকে রওনা করছে আর আমি এবং শ্রমিক নেতা রতন ভাই ছিল খুব পপুলার শ্রমিক নেতা ছিল পরে সে হাতু তের হাতে নিয়ে যেত হন আমরা তাড়াতাড়ি যে একটা বি জিপ নিয়ে গিয়ে মোতাকিমে বাসায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি এবং আমি সবেরে বললাম বুঝে বললাম যে স্বাধীনের ডাক দিচ্ছে বঙ্গবন্ধু এখন যদি প্রকাশ্যে কাউকে হত্যা করা হয় তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে আমাদের দুর্নাম হবে অতএব আমরা 
আমাদের হাতে ছেড়ে দেন আমরা ওই নদী পার হয়ে মেঘনা নদী থেকে গিয়া জবাই করে দিয়ে আমরা মেরে ফেলবো লোকেরা আমাদের বিশ্বাস করতো আমাকে তো আমি ভালো বক্তা ছিলাম আমাকে আবেগময় কণ্ঠে বলায় মানুষ বিশ্বাস করলো আমরা ওই গাড়িতে করে ওই মোতাকিমের বউকে নিয়ে আমরা চলে গেলাম রামদাসপুরের দিকে আমরা রামদাসপুর না গিয়ে আমরা আমি ঘুরে আমরা তৎকালীন ঘোড়ার যে এস ডু ছিল সে এস ডু শহর বাসায় গেলাম গিয়ে বললাম যে এই অবস্থা আপনি অতি গোপনে ওকে জালখানায় ঢুকাই দেন এইভাবে এ করলাম তারপর আমরা সিদ্ধান্ত হইল যে আমরা বেছে বেছে আমরা সব ইন্ডিয়াতে পাঠাবো আমার এদিক থেকে তো পালো আমরা চাই আমাদের খবর দিল যে তোমরা তাড়াতাড়ি আসো আগরতলা আমরা ভাবলাম যে আমরা যদি সবই যদি চলে যাই তাইলে মুক্তিযোদ্ধারা এসে থাকবে কোথায় তাদের শেল্টার তাদের সমস্ত কিছু আর আমার ক্ষেত্রে তো কষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য আমরা বেশ কিছু লোক যাইনি কয়েকদিন এর ভিতরে আমি ওখানে একটা সদর হসপিটাল ছিল বলা এই সদর হসপিটালে একটা বাসা আম্বিয়া বেগম মানে একজন ম্যাট্রন ছিল হসপিটালে মুক্তিযুদ্ধ কী ছিল ওনাকে আমরা বললাম যে আমাদেরকে এই পুরো হসপিটাল বিশাল লোকজন কম থাকতে তোমার একটা রুম আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আমরা সেই রুমে বসে বসে আমরা বোমা বানিতাম হাত বোমা বানিতাম সতীশ বাবু বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন উনি একটা সার্কেস পার্টির একজন ইয়ে ছিলেন মালিক তার ভাইপো ছিল সে বহু বছর সে সার্কেট পার্টির সাথে থাকতো বারো বছর পরে এসে আমাদের সাথে আমার কলেজে ভর্তি হয়েছে তো উনি বলল যে আমাদের কাছে পটাশিয়াম ছায়ানাই গেছে ওরা উনি বলতো যে আমরা যখন বিভিন্ন জায়গায় ই নিয়ে যাই সার্কেস পার্টি নিয়ে যাই তখন এক দেড়শো মহিলা থাকে পারফর্মার তাদের সিকিউরিটির জন্য আমাদের অনেক অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে আমরা বলেন যে জন্য সেই পটাশিয়াম সায়নেট নিয়ে আসতে হবে এই গরু নদী থেকে তো কোথাও অলরেডি সারা বরিশাল আর্মির ক্যাপচারে চলে গেছে যে কীভাবে আনবে এই নৌকা রিজার্ভ করে দিয়ে অনেক কষ্টে আমরা এই সাড়ে সাড়ে মোট পটাশিয়াম সায়নাইট আনলাম এরপর আর যে জালের গাড়ি আছে গুটি টুটি দিয়ে যে আমরা হাত বোমা বানিয়ে যাও আমাদের কথা ছিল হাত বোমা এক কেজি মুসির গুড়ি এক এক কেজি হলুদের গুঁড়া এ দিয়ে একটা প্যাকেট করে আমরা প্রত্যেকের বাসা বাসায় দিয়ে আসবো খোদা না করে কোনো বিপদ হলে তারা সে ইউজ করে যেন আত্মরক্ষা করতে পারে তা আমরা এইভাবে এই করলাম করাটার উপরে আমরা চলে গেলাম আমরা পঁয়ত্রিশ জন আমরা ভোলা মেহেন্দিগঞ্জ হিজলা এতে আমরা পঁয়ত্রিশ জন বাসা বাসা লোক আমরা রওনা করলাম ভারতের দিকে সতেরো দিনে আমরা আগরতলা গিয়ে পড়ছি যুদ্ধ আমাদের জন্য এই সতেরো দিনে আমরা ষোলো দিন ভাত খেতে পারিনি আমরা লুকায় থাকতাম আমাদের কথা ছিল আমাদের আমরা যে গাইড আমাদেরকে নিয়ে যাবে সেই আগে থেকেই আমরা ভোলার থেকে মেহেন্দিগঞ্জ মেহেন্দিগঞ্জ থেকে হাজরগঞ্জ চলে যাবো নোয়াখালী হাজরগঞ্জ গেলে উনি আমাদেরকে টেক আপ করবে আর সন্ধ্যা হইলেই আমরা লোকাল যে বাজার বাজারে পাঠাইতাম বাজার পঁয়ত্রিশ জনের জন্য সত্তরটা লাল আটার মোটা রুটি আর গুড় আউখের গুড় ভেঙ্গা ভেঙে আনতাম তো আমরা রাত্রে আউখের গুড় আর খেতাম টিউবওয়েল থেকে পানি এনে এই গুড় রুটি আর পানি এই ছিল আমাদের ষোলো দিনের খাবার ওনার কথা মতো আমাদের চলতে হবে তুমি তিনজন চারজন করে করে বলো অমুক জায়গায় গেলে আরেকজনে আমরা এনে থাকবো যাতে পঁয়ত্রিশ জন একত্রে গেলে আমার ধরা পড়ে যাবো আমাদের তা আমরা এইভাবে যেতেছিলাম আমরা এরপরে একদিন আমরা একটা ভাষা পরিত্যক্ত ভাষা একটা হিন্দুর বিরাট ভাষা সেই বাড়ির দিকে আমরা আশ্রয় নিয়েছি হঠাৎ দিকে চতুর্দিক থেকে আমাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছি এবং আমরা তো শুনে চিনতাম না এই যে এল এম জি পরের সময় এল এম জি তিন চার দিক থেকে এল এম জি এই তাক করে আমাদেরকে ঝান্ডার করে এলো আমরা নামিয়ে আসলাম বাসা উঠানে আমি রতন ভাই আরও চাই প্রধান সৈয়দ মন্নান আমরা বলো আপনারা কারা ভাবে আমরা ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ আমরা কর্মী বলো আপনাদের পরিচয়পত্র আমার ভাই আমরা কি পরিচয়পত্র পকেটে নিয়ে আসছি এই বিপদের সময় তাই ওরা বলে যে না এটা কোনো ই না তারা মুক্তিযোদ্ধা এই যে এল এনজি এস এনজি দেখে আমরা তো খুশি হইলাম এই প্রথম দেখলাম যে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র তা ওই বললো যে ঠিক আছে আমি আমাদের কমান্ডার আর বিকালে কমান্ডার এসে সিদ্ধান্ত দিবে যে আমাদের কী করা যায় তা আমরা তো আমরা কেউ রে বলি নেই সাত আটজনে আমরা জানি ভিতরে যাতে প্যানিক না হয় তাদের জানাই নেই ঘটনা কী হবে তো বিকাল আসলো সন্ধ্যার সময় ভদ্রলোক আসলো চাঁদের মুরা দিয়ে বুঝে যায় যে এস এম জি তার হাতে 
আর পিছনে বেশ কয়েকজন সশস্ত্র তারা কার্ড দিয়ে আসছে তো আমাদের রতন বাড্ডি চায়ের ইর অনেকক্ষণ চেয়ে রেছে অনেকক্ষণ চেয়ে চিৎকার দিয়ে বলে রতন রতন ভাই আপনি ধরাই ধরছে ঘটনাটা ছিল এই যে চৌষট্টি সনে ভোলাতে একটা বিরাট লঞ্চ ডুবি হয়েছিল লঞ্চ ঘাটি লঞ্চটা ডুবে চাইছে লোক মারা গেছে একটা মেয়ে একটা ভদ্রলোকের এক ফ্যামিলি দুইটা মেয়ে করাচিতে মেডিকেল কলেজে পড়তো এই দুইটা মেয়ে সহ মারা গেছে এত মর্মান্তিক ছিল যে ওইটা নিয়ে কবিতা লেখা আগে তখন গ্রামে কবিতা লিখলে দশ পয়সা ফেরে বিক্রি করত সেই কবিতা আমার এখনও মনে আছে ছিল যে স্টিমার ডুবলো না ভাই ডুবলো সোনার পুতুলা হায়রে দ্বিতীয় কারবালা এই কথাকে ওই পুরো ঘটনাটা এই এই সময় তো শুধু দিক থেকে মানুষ এসে ওই লঞ্চের সমস্ত লোক তো পলা ঠেলা গেছে ধরা পড়ছে একদম কেরানি কেরানি ধরা পড়ছে ওখানে করে তাকে পিষে মেরে ভালোভাবে তখন রতন ভাই তাকে উদ্ধার করে রতন ভাই বাড়ি ছিল ওই চৈতিলা নদীর ওপারেই ওখানে ওনার বাবা জমিদার ছিল উনি নিয়ে গেছে তারপরে ন্যাগনাতি নিয়ে বলে শিগগির পালা পালা ছিল তা চাই সেই লোকটার বাড়ি ছিল হাইনচর কুমিল্লা হাইনচরের বাড়ি ছিল সেই এই কমান্ডার রতন ভাই মস্ত চেহারাটা দেখেছে চিনে বলছে তারপরে একেবারে সব ধরা দিতে কী হয়েছে কোনো চিন্তা করো না যে এই পর থেকে আজকের পর থেকে যেই ফার্স্ট যেই গাড়ি যাবে নৌকা যাবে আগরতলা কাছেই আগরতলা একটু অল্প দূরে যে আপনারা যাবেন কিন্তু আপনার নাড়াচাড়া করবেন না সবসময় এখানে স্থান বাই থাকবেন তখন বলো আমরা তো খান নাই কিছু আমরা জানা আমরা এতদিন খাই নেই তখন সে লোকদেরকে বলল তারা নুনা ইলিশ আর বেগুন এ দেওয়ার তরকারি দেওয়ার গরম ভাত এতদিন পরে কি শাক শুষে দিয়ে খেলাম খাওয়ার পরে আমরা বসে দিলাম দুই ঘন্টা মাত্র দুই ঘন্টা পরে হঠাৎ এসে বলে শিগগিরি আসছেন শিগগিরি আসছেন ওপার থেকে সিগনাল দেয় কখন আসতে হবে ওপার থেকে একটা সিগনাল আসে একটা সিগনাল আসছে নৌকা নৌকা আগে রেডি থাকে অনেক নৌকা রেডি থাকে এই যে আমরা গিয়ে উঠে গেলাম উঠে গিয়ে এই নৌকা চড়ে গেলাম উঠে চলে গিয়ে আমরা আগর তারিখে পুষলাম এবং যে মাঝে মাঝে ছোটো করে যে একটা ঘটনা আসছে একটা সংক্ষেপের জন্য আর বললাম না আমাদের সাথে একজন আমার আপন মামাত ভাই সে হারাই গেছিল আমরা যখন নৌকায় উঠছি দুইটা নৌকায় দিকে একজন নাই এই কাজী মোহাম্মদ বাকের উনি নাই ও ঘুমে আসছিল যখন ওই আমাদের ডাকতে ছিল আমরা দূরে দূরে করে এটা গাড়িতে উঠছি তখন সে ঘুমে আছে তো যাই হোক সে পরবর্তী সময় মনিবাইকে আমরা জানাইলাম মনিবাই সমস্ত আগরতলা তো বর্ডার আসছিল যে কাজী আবু বাকের যে আসবে আসার সাথে সাথে তাকে এই মনানবের কাছে পাড়া দিবা আব্দুল মনানের কাছে তো আমরা পাইছি তাকে আগরতলায় তখন মনিবের পক্ষে চট্টগ্রামের জননেতা আব্দুল মান্নান উনি একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে একটা পাইপ হাতি ভেঙে গেছিল এই ব্যান্ডেজ অবস্থায় উনি মনিবের পক্ষে আগরতলাতে ওই মুজিব বাহিনীর দায়িত্ব পালন করতেন তা আমরা গেলাম পরে মান্নান ভাই একটা ব্রিফিং দিল যে তোমরা যে মেচিউর যারা পলিটিক্যাল একেবারে ডেডিকেটেড এবং দশজনের একটা লিস্ট করো আর পঁচিশ জনের একটা লিস্ট করো লিস্টে ওই ইয়ে ছিল আমি এক নম্বরে ছিলাম দুই নম্বরে রতন ভাই ছিল রতন ভাইকে আমার আর দেরি হয় না আমার ভাই ওই পঁচিশ জন আমি পাঠায় দাও তো পঁচিশ জনকে নিয়ে কাছি লাতাচড়া ক্যাম্প ওই আগরতলাতেই লাতাচড়া ক্যাম্প ওনার সামান্য ট্রেনিং আর কি থ্রি নট থ্রি আবার এস এন এস এন পোস্ট আর গ্রেনেড আর এক্সক্লুসিভ এ ট্রেনিং হইত ট্রেনিং হয়ে সাথে সাথে পাঠায় দিত আর আমাকে বললো তোমরা থাকো অনেকে আমাদেরকে বলছে এই ভুল করলেন আরও সমাজ থাকবেন আর চাই থাকবেন না তারপর দিনই মন্নম ভাই বলো যে না তোমার আগে বেড়িয়েছে দেরাদুন যাওয়া তোমাদের অলরেডি এ গ্রিন সিগনাল পাওয়া গেছে মনি ভাই তোহর ভাই আরও সব বছর তাদেরকে পাঠায় দাও আমার আমরা শুনলাম কি আমরা সুবিয়েট বিমানে করে আমরা ইতিহাস ইতে যাব মনে কি আনন্দ জীবনে কোনো দিন প্লেন দেখিও নাই এরোপ্লেন দেখিও নেই সেই এরোপ্লেনে করিয়া আমরা যাব তা আমাদেরকে নিয়ে গেল ওই আগরতলার এয়ারপোর্টে তৎকালীন ডাকসু জি এস আব্দুল কুদ্দুস মাখন উনি দায়িত্বে ছিলেন আমাদেরকে পাঠায় দেওয়ার আর কি তো আমরা গেলাম তারপরে যখন লাইনে দাঁড়াইছি দেখা গেল একটা ছেলে খালি পা জুতা বা স্যান্ডেল কিছুই নেই মাখন ভাই যে সকল কিরে তোর এই অবস্থা কেন কয় পা পথে হারা গেছে কত এই মধ্যে যাবি বেনে নুটিয়া স্টপ করে মাখন ভাই ওখানে বণিক দেওয়াল একজন লোক ছিলেন যিনি আমরা দেখাশোনা করতেন 
উনি ওকে বললো ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করতেছি তো ওখানে স্টোর থেকে একটা স্যান্ডেল এনে ওকে পরে আমরা উঠলাম আমরা তো খুব খুশি প্লেনে উঠছি কিন্তু সেটা ছিল একটি কার্গো প্লেন কার্গো প্লেন ওই যে মাল মাল যেরকম উঠে না আমরা করে নিয়ে সব নিয়ে আমরা প্রায় অনেক আমরা বেরিয়ে ওই থেকে উঠলাম উঠার পরে যখন প্লেনটা টেক আপ করলো তখন একজনে খায় আরেকজনে একজনে খায় আরেকজনে কিছুক্ষণ পর শুরু হলো বমি হে কি বমি যাই হোক শেষ পর্যন্ত আমরা গিয়ে ওই সাহারানপুর শহরে গিয়ে নামলাম মানে আর্মি ক্যাম্প আছে ওখান থেকে নামার পরে আর্মি ট্রাকে করে আমাদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে গেল ওই ক্যাম্পে যাওয়ার পরে আমাদের কি আনন্দ সাথে সাথে আমাদেরকে আমাদের ইউনিফর্ম আমাদের কাপড় চুপ খানা পিনা সব চেঞ্জ হয়ে গেল সেখান থেকে আমরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টান্ডুয়া মিলিটারি একাডেমি দেরাদুন সেখানে আমরা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম খুব আনন্দিত হলাম যে ভারতীয় মেজর রূপ সিং আমাদের দায়িত্বে ছিলেন মেজর মালহোত্র ছিলেন তারপরে অনেক আর্মি অফিসার ছিলেন একজন মাত্র বাঙালি ছিলেন তার নাম দেবদাস নামটা একেবারে আমাদের ঐতিহাসিক দেবদাস আমরা তাকে দেবদা বলে ডাকতাম উনি আর্মি মেডিকেল করেছিলেন সকালবেলা আমাদেরকে ওখানে অ্যাসেম্বলি হলে দেয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমাদের দিনের কার্যক্রম শুরু হবে আমরা গেলাম সেখানে দেখলাম যে ওই যে গ্রাউন্ডটা ওটার নাম মুজিব গ্রাউন্ড বঙ্গবন্ধুর নামে দেখে আমরা খুব খুশি হলাম আমরা প্রতিদিন সকালে ওখানে যে জাতীয় সঙ্গীত গাইতাম যে ওই জায়গাটা একেবারেই ভারতের এমন জায়গা যেখানে এক সময় বরফ পড়ে ভূপৃষ্ঠের সাড়ে সাত হাজার ফুট উপরে এই দাঁড়াতো মিলিটারি একাডেমি চতুর্দিকে বরফ হয়ে যায় একদিন সকাল উঠে দেখলাম এত প্রচণ্ড ঝড় প্রচণ্ড বরফ যে আর আমরা ভালোবাসি আজকে তো আর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার জন্য আমরা যেতে পারবো না আমরা গেলাম না তারপর দিন যথারীতি নয়টা দশটার সময় আমরা আমাদের ট্রেনিং ট্রেনিং শুরু করে আবার সন্ধ্যার সময় আবার আমরা ওই জাতীয় সঙ্গীত গিয়ে আমরা পতাকা গানা মাতাম তো ওখানে যেমন যেত আমাদের যারা ইনস্ট্রাক্টর আমাদের আহসান হলো কিনু শরীফ নূর আম্বিয়া মাহুল হক এরা আমাদের সিনিয়র যারা ভাইরা তারা প্রথম ট্রেনিং দিয়েছে তাদেরকে রেখে দিয়েছে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে তো তারা গিয়ে বলল গিয়ে যখন আমরা সবকে ফলিন করলাম তিনশো তিনশো ফলিন করলাম এই তিনশো এসে বলল মাহুব ভাই এসে আপনু মাহু ভালো বক্তৃতা দিত মানে বলতো আপনাদের কিছু কথা আছে আপনারা দেখেন তো পতাকার দেখেছে দেখলাম যে এতটুকু পতাকা শুধুমাত্র ওই ওই সাথে স্ট্যান্ডের সাথে আছে আর সব ছিঁড়ে বিড়ে এই রণ্ডমণ্ড হয়ে গেছে ঝরে তখন বললে দেখেন সারা দিন সারা সকাল এই ঝরে উপেক্ষা করে এই পতাকা এখনও তার অস্তিত্ব বজায় রাখছে আপনারা সঙ্গত কারণে এই জাতীয় সঙ্গীত গাইতে আসতে পারেন নাই এই যে আপনারা আসতে পারেন নাই আপনাদের দোষ না এই দোষটা হলো আমাদের কারণ যতটুকু দেশপ্রেমিক থাক প্রেমিকতা থাকলে জাতীয় পতাকার প্রতি যতটুকু সম্মান থাকলে আপনারা সেই ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে আসতেন সেই প্রেরণা আপনাদের ভিতরে আমরা ঢুকে তুলে ধরতে পারিনি এই দোষটা আমার কাজেই আমাদের একটা শাস্তি হওয়া উচিত তা হাসান হল কিনে এসে বলল যে আমাদের ইনস্ট্রাক্টর বিশজন ইনস্ট্রাক্টর দাঁড়ানো ইন্ডিয়ান আর্মিরা দাঁড়ানো ছিল বলল যে আমাদের 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 শাস্তি হলো এই আমরা একশো বার কানে দিলে উঠবো এবং বসবো এই কথা বলে সাথে সাথে তারা এক দুইবার আমরা তিনশো বইকেও হয়ে গেলাম আমরাও তাড়াতাড়ি ওদের আমাদের সাথে বস করতেছিলাম সেই সেদিন সেদিন কান্নার রোল যখন আমরা উঠবো একশো বারই আমরা কানে দিয়ে উঠতে করছি আর কান কান্না দেখে ইন্ডিয়ান আর্মিরা সে বলল যে তোমরা তো ইনসান নেই তুমি তো দেবতা হয় এত দেশ তোমাদের ভিতরে সেই স্মৃতিটা স্মৃতিটা ইন্ডিয়ান আর্মিরা অনেক জায়গায় বলেছে পৃথিবীতে লন্ডনের সেন্ট হার্স্টের পরেই এই দেরাদুন মিলিটারি একাডেমি নাম করা একাডেমি ওখান থেকে পূর্ণ সামরিক ট্রেনিং নিয়ে আমরা দেশে ফিরে আসি একটা ঘটনা বলল আমাদের আসার সময় হৃদয় বিদারক তখন আমরা আসব ট্রেনে আগরতলা থেকে বাসে আর্মি বাসে আছি সহরানপুর শহরের নামছি সহরানপুর শহর থেকে আমরা ছোড়া ট্রেনে আগরতলা আসব মাঝখানে লক্ষ্ণ এশিয়া লক্ষ্ণ বিরাট স্টেশন লক্ষ্ণ এশিয়া একটা গ্র্যান্ড হুইসেল বলে আর কি হৃদয় কাঁপানো ওই শব্দ একটা করে এটাকে বলে গ্র্যান্ড হুইসেল এটা বাজলেই সব অ্যালার্ট হয়ে যেতে হবে বুঝতে হবে যে কোনো একটা বিরাট ঘটনা ঘটছে সব 
না মিয়া ফলিন করলো তো আমরা ফলিন করলাম তারা বললো যে এরকম এত বাতাস যে রান্না করা হচ্ছে না কারণ ওরা বলছে ট্রেনের লোকেরা বলছে যে স্টেশনে থামান থামাইয়া ঘন্টা দেখে ভিতরে আমাদের রান্না করা হইলে রান্না করা শেষ করে খেয়ে আমরা আবার যাত্রা করব তখন আমাদেরকে বললো যে তোমরা বেশি দূরে যাও না হারায় যাবা আর লোকাল লোকের পরিচয় দিব না তোমরা কারা তাই আমরা খাওয়া দাওয়ার পরে আবার উঠে উঠে বসব আবার একটা বিরাট হয়েছে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যদি আবার গিয়ে আমরা নামলাম তা আমাদের ধারণা ছিল যে আমাদের যেখানে ট্রেনটা থামছে তা অপোজিটে হইল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ কোয়ার্টার যারা কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরি করে তাদের কোয়ার্টার আর কি ওখানে তা আমাদের ধারণা ছিল যে আমাদের কোন দুঃস্থ প্রতিশীলের অভাব ছিল না ওই ডেম দিকে এখন অবাধ ওই ডেম দিকে কষ্ট কি না এই কারণে মনে হয় কি যাওয়ার সময় একটা গালি শুনে যাব হঠাৎ দেখি যে ধি কি দিয়েছে অনেকগুলি মহিলা আসতেছে আমরা ভয় পেয়ে গেছি যে আজকে গালি গালে আজকে রাখবে না আমাদের কিছু আসার পরে দেবতা বলো তুমি বুঝাইয়া বলো তো দেবতা বুঝাই বললো যে আজকে ভাই ফোটার দিন আমাদের ভাই ফোটার দিন কীভাবে জানি মহিলারা শুনছে যে কিছু মুক্তিযোদ্ধা যাইতেছে তারা তো এতদিন টেলিভিশনে বিবিসিতে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে মুক্তিযোদ্ধাদের ফাইট বীরত্ব কাহিনী পাকিস্তান নিধন শুনছে এরা বলছে তো আমরা একটু দেখব তাদেরকে এবং এই আজ বাই ফোটার দিনে আমরা তাদেরকে বাই ফোটা দিতে আসছি আর তারা কি বন্ধন করতে আসছি তো আমরা সব লাইন দিয়ে আমাদের তিনশো লোকের তিরিশটা লাইনে দিছে আর ওই মহিলারা ওই ডালা কুলাই করে ওই রাখি এবং এই যে চন্দনের ফোটা আমাদেরকে সেই চন্দনের ফোটা দিয়ে দিল আর রাখি বেরিয়ে দিল এবং বলল যে তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম সেদিন আমরা সকলেই কেঁদেছিলাম সেদিন সেদি সেই 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 আবেগ মতো বোঝানোর মতো না হ্যাঁ এবং সে ফিরে আসলে হিজ নামুরাদি মেহেন্দিগঞ্জ এই তিন থানা নিয়ে তখন বরিশাল সদর উত্তর মহকুমা ছিল এই মহকুমার মুজিব বাহিনীর কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে বিরাট মুখে দুঃখ ওই অত্যন্ত অনেক সময় অনেকে জিজ্ঞাসা করে এই যা ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় টেলিভিশনে ওদের যুদ্ধের কথা বলেন তা আমার অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি একটা বই লেখলেন এই বইটা মুক্তিযুদ্ধের দেরাদুনের স্মৃতি মুক্তিযুদ্ধের দেরাদুনের স্মৃতি এই কথাটা লেখলেন কেন তখন আমি তাদেরকে আমি প্রথম লাইনটা মুক্তিযুদ্ধ দেরাদুনের স্মৃতি নামটা যুদ্ধই হইল না মনোপুত হইল না যদি নামটা লেখতে পারতাম মুক্তিযুদ্ধ রণাঙ্গনের স্মৃতি তাইলে পাঠকরা উদ্ভিদ আমাদের রণাঙ্গনের স্মৃতি তারা পড়ত কিন্তু আমাদের কোনো দোষ নাই আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ মিলিটারি ট্রেনিং ছিল সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব কিছু ছিল কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে তো তার স্বাধীন হয়ে গেল আমি আমার বাড়িতে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চার তারিখে ডিসেম্বরের চার তারিখে গিয়ে পৌঁছলাম ইতিমধ্যে বহু ডিস্ট্রিক্ট মুক্ত হয়ে গেছে তারপরে আমরা অপেক্ষায় ছিলাম যে ফাইনাল আসছেন ষোলো তারিখে তার স্বাধীন হয়ে গেল তখন আমাদের উদ্বেগ ছিল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমাদের ধারণা ছিল তার হাতে বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলবে আমাদের সৌভাগ্য বঙ্গবন্ধু দশটি জানিয়ে দিয়েছে ফিরে আসলে এখন এখানেই বলে রাখি যে উদ্দেশ্যের কি নির্মম পরিহাস আমি যখন ওই দেরাদুনে আমার ওই কোর্স শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা চলে আসব আর একটা নতুন কোর্স আছে সেই নতুন কোর্সে বলার একটা ছেলে আমাদের পরিচিত সেও গেছে গিয়ে আমার ধরিয়া চিৎকার দেয় কানে গেটে বললো যে আজ ভাই কি করে গেল তোমরা বললা যে ম্যাগনা তিঙিয়া দবাই দিয়ে মারিয়া ভালোবা আর তোমরা তাকে সেফ কাস্টিটিউতে রেখে আসছো যেদিন দুই মাস পরে যেদিন ভোলা প্রথম আর্মি ওঠে সেদিনই সেই মহিলা বেরে আসে মহিলা বেশ সুন্দরী ছিল সে ওই ভোলার চার্জে যে মেজর ছিল তার একেবারে এক নম্বর সহ সহযোগী ছিল বিকাল বলা বের হয়ে ওই মেজর সাহেব পাশে বসতেন জিপে বসে বসে সারা ভোলা শহরে তারা ছাত্রলীগের কর্মী আওয়ামী লীগের কর্মী নেতা তাদের বাড়ি চিনে দিত এবং এমন কি আমাদের ছাত্রলীগের কর্মীদেরকে পর্যন্ত ভালো ভালো গায়ক ঠায়ক ওদেরকে পর্যন্ত দেখা দিত ওদেরকে ওই আর্মিরা এই নয় মাস ধরে ইয়ানে এই ক্যাম্পেনে বলাৎকার করত তারপর তো মারত খুন করত এই রোল ছিল ওই মহিলাটা তবে আমার ধারণা ছিল যে আমরা দেশে পৌঁছি ওই মহিলাটা একটা 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় যে বলা যখন বাংলাদেশ স্বাধীনতা প্রায় এসে গেছে মাত্র দশ তারিখে ষোলো তারিখে স্বাধীনতা দশ তারিখে ওই মহিলা আর মেজর তারা দৌলত খাদিকে বলা থেকে একটা জিপে করে যাচ্ছিল এরপর থেকে জিপ আর কার কিছু খবর পাওয়া যায়নি তারা পরে জিপটা পাওয়া গেছিল এক জায়গায় পরিত্যক্ত অবস্থায় যাই না তাদের কী হয়েছে এটা কোনো বাঙালি বিহারির কোনো ব্যাপার না কেন বঙ্গ বঙ্গবন্ধু নিজেই বলতাম যে বাঙালি বিহারি হিন্দু মুসলমান সব ভাই আমরা কেউ 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 করবো না আমরা মানতাম কিন্তু ওদের চরিত্রগতভাবেই এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বাধীনতা যুদ্ধে যতটা না পাকিস্তান আর্মিরা করেছে তার যদি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতম কাজ করেছে বিহারিরা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর যে পদন্যতা বঙ্গবন্ধু যে হৃদয়ের যে পার্সোনাল ম্যাগনানিমিটি ছিল সেই জন্য সে বিহারিদেরকে এই দেশ থেকে তারাই নেই বরং অপশন দিয়েছে যে তারা বাংলাদেশে থাকবা বাঙালি হিসেবে থাকবা যারা পাকিস্তানে যাবা তারা পাকিস্তানে যাবে যারা অপশন দিয়েছিল পাঁচ লাখ পাঁচ জন নেয় নেই পাকিস্তান আর এখন তারা এই পাঁচ লাখ পাঁচচল্লিশ পঞ্চাশ লাখ হয়েছে তো বিভিন্ন সময় পাকিস্তানে যখন খেলাধুলা হয় না তখন স্টেডিয়ামে হ্যাঁ এই পাকিস্তানের পক্ষে ও ইচ্ছি করে এই স্লোগান দেয় পতাকা উড়ায় ভারত আমাদেরকে বিদ্রুপ করে তার আমি একদিন ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে এক অনুষ্ঠানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি যে যারা পাকিস্তানি পতাকা নাড়াচাড়া করে তারা একজন বাঙালি নারা হলো বিহারি দেশ স্বাধীন হলো দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্র জমা দিয়ে পল্টন বাজানে আমরা যার যার কাছে ফিরে যাই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজি বিভাগে স্নাতকোত্তর লেখাপড়া শুরু করি পরে আমি যখন বাংলাদেশ সংবাদ সপ্তাহে সাংবাদিক হিসাবে যান করুন দৌত্যশনে তখন আমি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে জার্নালিজমে মাস্টার ডিগ্রি করেছি পরবর্তী সময় কলম্বো স্কলারশিপ নিয়ে ভারতের ইন্ডিয়ান নিউ দিল্লিতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন আই আই এম সি এখান থেকে একটা নিউ জিসি জার্নালিজম বলে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা একটা গ্রহণ করেছি গ্রহণ করে আবার এসে এখন সাংবাদিকতা করে অনেকেই বলে তখনই ইন্ডিয়া বাংলাদেশের সম্পর্কের কথা বলে তখন তাদের সকলেরই বোঝা উচিত যে ডিপ্লোমেসিক নর্ম প্র্যাকটিসের ভিতরে আমাদের সম্পর্ক হয় নাই আমাদের সম্পর্ক হয়েছে হৃদয়ের টানের এই এই যে হৃদয়ের যে একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট এই যে যেই সেই লাখ যেই হৃদয়ের যে অনুভূতিটা আজীবন এই অনুভূতিটা যদি আমরা রক্ষা করতে পারি তাহলে এই ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও উত্তর উত্তর আরও বাড়তেই থাকবে কোনো কমবে না কারণ আমরা ওই ডিপ্লোমেটিক নিয়ম দিয়ে আমরা আমাদের দেশে সম্পর্ক স্থাপনা হয় সম্পর্ক স্থাপনা হয়েছে দুঃসময়ে দুর্দিনে আমাদের প্রতি পরস্পরের যে ভালোবাসা শ্রদ্ধাবোধ এর এর ভিতর দিয়ে আর কি আর একটা আমার দুঃখের কথা বলি যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে একটা জাহাজ আসছিল চট্টগ্রামে মাইন সরানোর জন্য সেখানে র্যাড কিং বলে একজন সাধারণ নাবিক সে মারা গেছিল একটা মাইন বিস্ফোরণে ওই পতেঙ্গাতে ওই র্যাড কিং স্মৃতিসৌধ আছে প্রতি বছর ওই সোভিয়েটের এমবিসি থেকে এবং ওখানকে ভারত সোভিয়েট নতি সমিতির লোকেরা আমরা এখানে মারা দিই কিন্তু আমার দুঃখ রয়ে গেল যে যেই কেউ বলে এগারো হাজার কেউ বলে বিশ হাজার যেই হোটে বার যেই সংখ্যা যেই বিশ হাজার শূন্য ভারতীয় শূন্য আমাদের জন্য আমাদের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিল জীবন দিল আজ পর্যন্ত এই বাউন্ন বছর তাদের জন্য একটা স্মৃতিসৌধ এমন কোথাও করা গেল না অনেক স্বাধীনতা দিবসে এটা নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু কাজটা এখনও কেউ শুরু করে নাই এই এমন কি যদি আমরা বলেছিলাম যে আমরা একটু জাগা যায় তাহলে আমরা নিজেরা উদ্যোগে আমরা সমাজসেবীরা উদ্যোগে এখানে আমরা সেই ভারতীয় বন্ধুরা আমার দেশের জন্য তিরিশ লাখ লোক শহীদ করছে সেটা কোনো বড় কথা না আমাদের স্বাধীন করার জন্য কিন্তু অপরের দেশ আছে আমাদের দেশ স্বাধীন করে দেওয়ার জন্য একটা লোক আত্মৈতিক দিনে যেমন রেড কিন দিয়েছে তার তার স্মৃতি শুধু হয়েছে আর এই বা বারো হাজার বা বিশ হাজার তাদের জন্য কোনো স্মৃতিসৌধ নাই এইখানে একটা স্মৃতিসৌধ হওয়া অতি অতিব বাঞ্ছিয় আমি একজন মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে আমি মনে করি যে এটা অত্যন্ত দ্রুত করা যায় আমাদের সম্পর্কটা তত আরও বেশি তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন 
লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা